verlieren. Herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen und irgendwie im Hintergrund ziemlich erschreckenden neuen Folge von Valiant Hearts. Wir werden mal schauen, wir sind wieder an der Front, wir haben wieder Gasmasken auf. Es kann einfach nur noch alles wahnsinnig bescheiden werden. Mal sehen. Jetzt gucken wir uns natürlich mal wieder die Fakten an. Die Landwirtschaft in Kriegszeiten. Während die Männer an der Front kämpften, mussten die Bauernhöfe weiter bewirtschaftet werden, um die Bevölkerung zu ernähren. Frauen, alte Menschen und Kinder mussten sich nun um alle anfallenden Arbeit kümmern. Da die Pferde häufig von der Armee rekuriert worden waren, fiel die Arbeit noch schwerer. Auf beiden Seiten wurden Kriegsgefangene eingesetzt, um die fehlende männliche Bevölkerung zu ersetzen. Als diese Maßnahmen nicht reichten, zeigte sich besonders im Hungerwinter 1916-1917. Daran denkt wieder immer keiner, ne, bei solchen Geschichten. So, okay, wir haben vier Objekte zu sammeln. Immer. Okay, das ist nix. Komm, einmal streicheln. Na, ja, wie er das aber halt jetzt auch deutsch sagt, ne? Ja, brav. Ja, das sieht ja super aus. Ach so, das ist ja steht im Weg sozusagen. Hey, okay. Ah, hier draußen ist so ein Eimer oben. Wahrscheinlich bellt er den an. Wisst ja, ne? Ich versuche ja auch wieder hier die einzelnen Dinge zu finden. Was kann man hier mitmachen? Aha. Guck mal, setz dich mal rein, mein Kleiner. Aha. Gut. So, jetzt bringe ich dich nach oben. Kannst du rauskommen? Durchs Fenster gesprungen. Tut mir leid. Hätte ich das zerdonnern können? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. So, du bleibst mal oben. So, hier unten gibt es nichts zum Einsammeln. Okay. Äh, kannst du mal die zwei betätigen, bitte? Du grüne Neuner. Da unten ist noch eine... Was ist das? Granate? Rakete? Eins von beiden. Hier unten haben wir eine Dose oder sowas rumliegen. So, das können wir doch jetzt bestimmt runterlassen, ne? Die Dose müssen wir uns holen lassen. Oh, was haben wir denn hier? Das Essensmarken oder was? Rationsmarken, ja. In den besetzten Gebieten wurden bestimmte Nahrungsmittel, insbesondere Brot, rationiert, da sie nun mal sehr knapp waren. Durch die Rationierung war es den Behörden möglich, die Qualität und Verteilung von Nahrungsmitteln zu regulieren und eine Preisexplosion zu verhindern. An sich, gerade die Regulierung, wahrscheinlich echt keine schlechte Idee, aber... Qualität kann natürlich auch was ganz, also kann natürlich auch negativ sein, ne? Wenn sie jetzt sagen, okay, hey, wir haben einfach nicht genügend Materialien, dann lasst uns jetzt mal schnell ins Brot einfach ein paar Sägespäne mit reinklatschen. Dann haben sie zwar die Qualität kontrolliert, aber das war jetzt keine sonderlich gute Qualität. Hey, Du bist doch auch da rausgehupft, mein Kleiner. So. Haben wir hier noch irgendetwas? Ja. 
Ja, ne? Ähm, achso. Komm's gut? Nein, erstmal erst streicheln. Komm, streicheln. Jetzt streichel den Hund. Warum darf ich den nicht streicheln? Der hat das so gut gemacht. Ah, no. Sein, dass ich den ich muss ja jetzt irgendwie den Wald hierher bekommen, diesen Kleen. Warte mal, bin ich jetzt gerade vollkommen. Sehe ich jetzt gerade ein, das einfach nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich den irgendwie hier hoch mitbringen muss. Ein wenig verwirrt. Also ich muss den ja auf jeden Fall mitbringen. Oh, denn es, es gibt hier aber auch kein, kein Loch, wo er durch kann. Ne, pass auf, dann mach noch mal so. Bring ich noch mal hoch. Genau. den jetzt nicht zu mir bringen, ja? So, warte mal. Kann ich den einfach so rüberschieben? Ja, habe ich nicht. Ja, habe ich nicht. Hab ich nicht gedacht. 
war ja sogar noch einfacher als gedacht. Äh, was ist das? Ja, manchmal, ne? <lacht> ich ja sie. Ah. Hm. Naja, gut. Ja, guter Junge. So. Er hat nicht mehr viel, viel Platz gezeigt, aber... Na ja, ne? So, das kriege ich nicht mal darüber. Ich dachte bloß wegen den Häken jetzt hier, aber... So, gut. Hilfe, Hilfe. Okay. Muss natürlich aufpassen hier, ne? ich den jetzt hier ewig hin und her trage. Hier ist kein Haken. Hier ist überall kein Haken. Was soll ich mit dem machen? Warte mal, ich gehe nochmal hier hinter. Ich gehe davon aus, dass wir den eventuell doch dort brauchen, wo er jetzt ist. Geh mal kurz nach oben. Und dann... Na, warte mal, erstmal hier. Aha! Noch mal kurz gucken, weil es gab gerade Geräusche. Okay, alles klar. Alles in Ordnung. So. Ah, warte mal. Hm. Ich bin ja schon wieder doof. Warte mal. Wir können es uns ja noch ein bisschen leichter machen, Sachen zu erkennen, indem ich das hier mache. Genau. So. Die eins. Jawohl. Schön. Achso, was haben wir? Ach ja, genau. Öllampen. Die, El die Elektrifizierung war noch nicht weit fortgeschritten, aber Kerzenlicht und Öllampen gab es aller Orten. Glasabdeckungen konnte man anheben, um den Docht anzuzünden. Lichtmenge konnte man über die Länge des Dochts einstellen. Was auch ein sehr schönes Licht, es riecht nur. Ich war die ganze Zeit weg. Es ist ein sehr schönes Licht, riecht nur manchmal ein bisschen. Ja, kommt aufs Öl drauf an, was man dafür verwendet, aber ansonsten ist es eigentlich auch ganz cool. So. Ähm, jetzt bist du hier, genau. So, jetzt müsstest du das Ding noch anheben können, oder? Das ist jetzt geradezu traumhaft. So, was haben wir hier? Bohnen? Also ja, Kaffeebohnen meine ich, ja. Kaffeebohnen. Kaffee wurde in Form von Bohnen verkauft, die weder gemahlen noch geröstet waren. Normalerweise bereiteten die Krämer das Gebräu für ihre Kunden auf. In Frankreich wurde der Kaffee in Privathaushalten auch in Peugeot-Kaffeemühlen gemahlen. 
Erst Kaffeemühlen, dann Autos. So ist das manchmal, ne? So, ähm... Ja, wir sehen jetzt hier nichts. Ähm... Ja, kommen wir da erstmal wieder... Okay, was du willst? Ich lasse das mal kurz hier wieder runter. Hey, Maki! Grüß dich! Na? Alles gut? Hey, ähm. Achso, du gehst automatisch rein. Ach, du bist ein guter Hund. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Für Marie machen wir alles. Und für Viktor. Kannst du mal von ausgehen. What? Hey Viktor. Alles gut. Oh, das klingt auch nicht gut, Marki. Dann hoffe ich mal, dass alles wieder gut wird. Nicht schon wieder. 